Le Langhe, terra conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi grandi rossi, barolo e barbaresco, una terra che si trova nel settore sud-occidentale di questo grande sistema collinare al centro della regione Piemonte, delimitata questa terra che noi chiamiamo Langhe dal fiume Tanaro nel lato nord e nel lato occidentale, nel lato sud dai rilievi dell'Appennino che separano le Langhe dal vicino bacino del Mediterraneo e dal lato est dai rilievi collinari più dolci del Monferrato che vanno via via degradando verso la pianura padana. Terreni originatisi da un antico fondale marino, il bacino terziario piemontese, con strati sollevati dalla collisione tra la placca tettonica africana e quella europea, sollevati ma anche inclinati, così che abbiamo oggi sulla superficie una serie di strati che vanno dai più antichi nel settore sud orientale ai più recenti nel settore nord orientale delle Langhe, quello vicino appunto al fiume eh, Tanaro. Andiamo quindi da terreni più compatti, argillosi, formati da sedimenti che si sono compattati sotto il peso dei sedimenti eh, superiori, a terreni invece più sciolti, più ricchi di sabbia, in qualche caso con delle vene di gesso createsi quando questo grande mare si stava prosciugando e quindi lasciava delle concrezioni di sali di gesso in alcuni strati. Quindi una sequenza di strati con composizioni mineralogiche, con tessiture, con eh, compattezza quindi e capacità di ritenere o di drenare l'acqua molto diversa. Quindi questo è già un primo elemento caratteristico delle Langhe. Una grande varietà di suoli che nel giro a volte di poche decine di metri possono cambiare in maniera consistente le loro caratteristiche e quindi conferire ai vini caratteristiche, alle uve e quindi ai vini, caratteristiche sensibilmente diverse nell'arco di pochi eh, metri. Queste differenze però non sono soltanto a livello di suolo. Le Langhe eh, hanno un sistema di colline più alte nella parte occidentale e sud che fanno un po' da barriera e incanalano le correnti fresche provenienti dalle Alpi, ma come dicevamo sul lato est o nord-est le Langhe degradano in maniera dolce verso i colli le colline del Monferrato che sono colline più dolci, che si aprono via via verso la pianura padana, quindi non creano una barriera ma permettono all'aria calda e secca della pianura padana di penetrare per, attraverso la valle del Tanaro verso le colline, con questa aria calda che verso sera soprattutto risale la valle del eh, fiume Tanaro. Quindi ci troviamo all'incrocio fra correnti fredde e correnti calde, incanalate da questo sistema molto articolato di colline strette e lunghe, e proprio la forma di queste colline simili a lingue di terra a dare il nome alle langhe, derivato appunto da lingue. Un'altra teoria dice invece che eh, l'origine langhe derivi dall'ande, cioè da terre non coltivate, terre ricoperte eh, da foreste, terre in qualche caso abitate da tribù eh, celto-liguri, eh, tribù barbare per i romani, in effetti forse la termine stesso, il nome di barbaresco, deriva da barbarica silva, cioè una foresta abitata da tribù celto-liguri eh, che i romani conobbero quando si insediarono nel primo secolo a.C. in questo territorio. Fin dalla colonizzazione romana e poi nei secoli successivi le Langhe sono sempre caratterizzate da questa parcellizzazione non solo dei microclimi, non solo dei suoli, ma anche delle proprietà agricole. Quindi le Langhe terre non di grandi latifondi ma di piccole proprietà. Questo è un altro elemento fondamentale per capire i vini delle Langhe. I vini delle Langhe sono creati su piccoli appezzamenti unici, con delle caratteristiche uniche, sia dal punto di vista naturale, quindi suoli e eh, climi, sia dal punto di vista anche storico. Eh, un vigneto in Langa si coltiva, certo, per, eh, per guadagnare soldi, per vivere, per l'economia, ma eh, è anche una questione di orgoglio locale, eh, della capacità di esprimere il massimo dal territorio che da generazioni accoglie eh, una famiglia, accoglie una proprietà. I vitigni coltivati nelle Langhe, come dicevamo, si adattano a questi particolari eh, microclimi i principali vitigni coltivati nella zona, il nebbiolo, dolcetto, barbera e poi una serie di vini bianchi, sia autoctoni sia internazionali, che negli ultimi anni hanno preso un certo uh, vigore. Eh, ma sicuramente il, il vitigno principe di questo territorio è proprio il nebbiolo, vitigno che fin dal Medioevo era diffuso anche molto nel Monferrato, ma che l'arrivo della Fillossera alla fine dell'Ottocento ha fatto in qualche modo ritirare nelle zone più 
decisamente vocate per questo vitigno e in primis le zone del Barolo e del Barbaresco, appunto nel cuore delle Langhe. Le zone del Barolo e Barbaresco si trovano nella parte nord del sistema collinare delle Langhe, la parte sud è quella che corrisponde alla cosiddetta Alta Langa, territorio dominato invece non dal vitigno del Biolo ma dal Moscato e da eh, Pinot e Chardonnay che vanno a creare la denominazione Alta Langa, un territorio in cui la viticoltura è eh, in qualche modo eroica perché va a utilizzare rilievi collinari molto eh, scoscesi, difficili da lavorare, ma che danno risultati enologici veramente incredibili. Storicamente la produzione vitivinicola delle Langhe risale a tempi molto antichi, sicuramente alla colonizzazione romana, come nel resto dell'Europa durante il Medioevo la produzione eh, vitivinicola è rimasta appannaggio del, dei conventi, in particolare qui nelle Langhe abbiamo il territorio di Lamorra dove l'abbazia dell'Annunziata eh, ha mantenuto per secoli questa eh, tradizione e ancora oggi lo troviamo nella eh, toponomastica locale. Eh, nella fase tra il 1700 e la prima metà del 1800 vediamo protagonista invece la grande aristocrazia, eh, Marchesi Asinari, eh, Cavour, i Marchesi di Barolo, lo stesso re Carlo Alberto promuovono la coltivazione e il miglioramento delle qualità della coltivazione della vite in questo territorio delle Langhe, intorno a Barolo, Barbaresco, Grenzane e Cavour, ma anche promuovono con grandi investimenti il miglioramento della tecnica enologica. Eh, con l'arrivo di Staglieno, un grande enologo, con l'arrivo di Udar, un grande negoziante di vini francese, eh, la produzione locale delle Langhe antica fa davvero un grande salto di qualità. Siamo, come dicevamo, nella prima metà del 1800, eh, quando appunto queste casate nobiliari creano grandi investimenti, costruiscono cantine, acquistano botti, eh, cambiano totalmente il modo di coltivare, si aprono alle novità enologiche provenienti dalla Francia con gli studi poi di eh, Pasteur e di altri e portano la produzione del vino a un livello davvero di eccellenza non solo ma portano eh, il, la produzione vinicola delle Langhe anche ad essere tra le prime produzioni vinicole italiane ad essere esportate grazie appunto ai contatti con Udar ma ovviamente anche ai contatti di queste famiglie nobiliari con l'aristocrazia e con l'economia di tutta, eh, tutta l'Europa, di tutto il mondo. Con la fine dell'Ottocento molte di queste casate nobiliari eh, si estinguono oppure cambiano i loro interessi. Il re ovviamente si trasferisce a Roma con l'Unità d'Italia e eh, queste grandi proprietà nobiliari vengono via via spezzettate insieme alle antiche proprietà ecclesiastiche eh, vengono via via spezzettate ed acquisite da eh, imprenditori eh, imprenditori che creano le prime grandi case di produzione vitivinicola localizzate soprattutto nelle città, Alba, Bra. Questa generazione prosegue fino agli anni 20-30 a dominare la produzione vitivinicola locale. Nel secondo dopoguerra assistiamo invece a un ritorno della parcellizzazione della proprietà agraria. Alcune di queste grandi case vitivinicole eh, cessano la loro attività perché i loro vini venivano prodotti con uve acquistate da contadini che via via diventano gradualmente da produttori di uva, quindi negozianti di uva, a produttori essi stessi di vino. Questo grande salto è eh, graduale, inizia con la fine degli anni 60, primi anni 70, anche grazie alla presenza sul territorio albese di industrie che permettono alle famiglie un'integrazione importante, un reddito sicuro, un reddito che permette alle famiglie anche di creare dei piccoli investimenti per poter creare le loro cantine, per poter iniziare una vera e propria produzione e commercializzazione chiaramente di vino. In questi ultimi anni il numero di cantine è ulteriormente cresciuto e a partire dagli anni 90 un grande nuovo salto di qualità nella 
conoscenza del dei vini di questo territorio a livello mondiale ha fatto sì che la ricchezza e la capacità di investimento di questo territorio nel settore vitivinicolo sia ulteriormente eh, cresciuta, portando anche il valore delle terre a crescere di conseguenza e portando ovviamente grazie a questi investimenti a un enorme incremento ulteriore della qualità eh, dei prodotti, non solo dei grandi rossi, Barolo, Barbaresco, ma anche di tutti gli altri vini che vanno a fare un po' da color, corollario ai due grandi re, al re e la regina di questo territorio che sono appunto il Barolo e il Barbaresco. Il successo mondiale di questi vini ha portato anche gli appassionati a incuriosirsi, a venire a visitare il, la terra di origine di questi vini e in questi ultimi anni, questo decennio, in questi ultimi vent'anni anzi, abbiamo assistito a un notevole incremento anche dell'attività turistica, enoturistica in particolare. L'enoturista ha via via scoperto anche le altre ricchezze gastronomiche prima di tutto, ma paesaggistiche e storiche di questo grande eh, territorio. Un territorio che oggi è veramente aperto al mondo, eh, aperto ed accogliente eh, per tutti gli appassionati e per tutte le persone che vogliono esprimere la loro curiosità venendo a immergersi in questo mondo, venendo a conoscere da vicino la realtà della produzione.